Hello， 大家好，我是青春有你三训练生刘俊。然后现在呢，我要看哔哩哔哩上面就是粉丝给我剪的困剪视频。那现在我开始看喽。你好，各位老师好，我是个人训练生。哦，这些都是我之前在工作室的舞蹈视频的开头。他的舞蹈吗？因为都是我的舞蹈。卡点剪的很好。首先可以看，就是现在跟以前差别变化还挺大的，就是。还有一些我翻跳的事情。我，还有跟超模的。刷牙这个人是谁？我，所以他是一个以前我在舞蹈工作室，然后到现在为止所有作品的一些混剪，然后剪辑成的一个视频。首先，当然剪得非常好，就是每一个动作从每一个。舞蹈作品里面抽出来，然后抽出来，然后还能混在一起，然后混的都是卡点的，就真的很不错。然后，我觉得最大的感触就是可以看到从以前到现在自己的一些变化吧，包括在自己的，可能是外貌长相上面，因为时间过了越来越久，然后你再回去看，可能有一点点小小的变化，小小的变化。然后或者说在舞蹈动作上，舞蹈质感、舞蹈习惯上面也有了一点一点的变化。是，人还是真的慢慢的在成长。但是还是要谢谢你们，让我可以看到这样的视频，因为我自己其实真的是一个电脑白痴，<笑>就是我完全不太去会用它，就是我不知道该怎么去操控，就别说剪辑了，就真的是完全不会。也谢谢你们帮我剪了这个视频，然后。也希望接下来在 B 站上面，我的舞蹈视频、我的舞蹈作品，你们都能够一键三连，<笑>就是多多支持我的作品、我的表演，谢谢你们。现在我要看一个在 B 站上面主题曲舞蹈翻跳的视频，那现在开始了。他们框架都跳得很大哎，真的。我觉得这一点真的很好，因为框架你首先要先放大，然后你才懂得什么时候能够你能够去缩小，那才会有幅度的大小变化。
还有服装店。<笑>他们都有把那些发力点做出来，好稀有。他们扒的这个角，就是左右，他们也都有扒到。还有队形的变化。哇，他们扒对了呀！这个手这样打。因为我们当时在练的时候，其实很难同意这个动作。很多人冲拳就是用各种方式不一样的在打。是我每次在练习的时候，到这一边。就是就会心想，哦，怎么还没结束？我昨天刚跳完一组一步，好长，因为真的很累。因为其实这一首歌，这个舞蹈它确实体力消耗很大很大，就别说女生，其实男生我们跳着也很吃力。所以他们能够完整的这样跳下来一整首歌，然后发力点啊，然后动作的那一些规范性还做的那么的标准，真的很不容易。多多支持，我也希望大家可以再多多支持我们。节目的所有的舞台，所有的作品，大家记得一键三连哦！<笑>好，到这边，拜拜，下次见。